so in the last lecture we have discussed about the balance sheet uh, of financial statement balance sheet and we have for, read the format of balance sheet that say equity share I mean, what are the assets what are the liability what is the non current assets what is the non current liability etc we have read over there now moving to the next part जो हमने बैलेंस शीट के एक एक एलिमेंट के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था वो डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्कशन नहीं था तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टर्म्स जिनके साथ में आप फैमिली नहीं है अभी तक उसको लेके हम लोग आज डिस्कशन के लिए जाएंगे जैसे कि सर अब जैसे इसमें नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है करंट एसेट्स क्या होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती है करंट लाइबिलिटी क्या होता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी नाम सुन रखे हैं और पढ़ रखे हैं उसमें कुछ नया आएगा तो आई विल एक्सप्लेन ओवर ये बट जो एकदम न्यू है टॉपिक जो एकदम नाम जो आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट अगर मैं बैलेंस शीट का पार्ट देखूं तो उसके हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो उसके अंदर आप लोगों का सबसे पहला पार्ट जो है वो सेग्रीगेटेड है शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड है थ्री सेगमेंट वॉट आर द्री सेगमेंट शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर ठीक है फर्स्ट आई विल क्लियर इट आउट दो यू हैव हर्ड द नेम शेयर कैपिटल बट लेट मी क्लियर यू आउट शेयर्स आर क्लासिफाइड देर आर शेयर आर क्लासिफाइड इन टू टू सेगमेंट फर्स्ट इक्विटी शेयर एंड अनदर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू आउट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर द होल्डर फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी ओनली नाउ हाउ मच दे आर होल्डिंग इन दिस पोर्शन वी आर गोइंग टू शो दैम Uh, to the company's financial statement user that how much shares we have issued till date how much shares are outstanding in the beginning of the year end of the year how much we have further issued during the year means kitna humne aur share bazaar mein nikala hai taki hamare paas mein fund aa sake aur humko kisi na kisi purpose ke liye jis purpose ke liye bhi humko fund chahiye tha uske liye fund arrange hua hai ya nahi hua hai iske bare mein hum log discuss karne ja rahe hain uske baad mein agar hum baat karte hain preference shares same equity shares mein bhi same jayega preference shares mein bhi same jayega let me take an example to you meri company hai xyz limited us company ke uh, maine saal ke shuruaat mein एक लाख शेयर इशू कर रखे थे एक शेयर दस रुपए का तो टोटल फंड मेरे पास दस लाख आ चुका है अब मुझे फंड की रिक्वायरमेंट थी मेरा कोई नया प्रोजेक्ट था नया प्रपोजल था तो व्हाट आई डिड मैंने कुछ नए इक्विटी शेयर होल्ड नए शेयर्स इशू करना पसंद किया ताकि मेरे पास फंड का अरेंजमेंट हो तो मैंने मार्केट में फर्दर फिफ्टी थाउजेंड वन लैक एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड मैंने ड्यूरिंग द ईयर और शेयर निकाले और अब एज्यूम करता हूं मैंने एक लाख शेयर निकाले तो टोटल अब एट द एंड ऑफ द ईयर कितने शेयर बोलेंगे दो लाख शेयर बोलेंगे एट द रेट ऑफ टेन मीन ट्वेंटी लैख का फंड एट द एंड ऑफ द ईयर है बट बिगनिंग ऑफ ईयर कितना था 10 लाख का नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे बिगनिंग में 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितने थे 2 लाख तो इस तरह से हम लोग बैलेंस शीट के अंदर सेग्रीगेट करते हैं कि हाउ मच फर्दर वी शुड वी हैव मेड व्हाट वर द प्रीवियस आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट ऑफ द शेयर आफ्टर शेयर शेयर होल्डर फंड इज रिजर्व एंड सरप्लस इफ यू गो विद द पेज नंबर इन द इन कंटिन्यूइंग टू द बैलेंस शीट यू कैन सी द रिजर्व एंड सरप्लस Reserve and surplus have been classified in in further uh, given the name as follows: capital reserve, capital redemption reserve, securities premium, debenture redemption reserve, revaluation reserve, share uh, share option outstanding account. Now, what is sub, sub, let me explain you. सबसे पहले सबसे easy वाला point. और वो था आप लोगों का surplus. सरप्लस क्या होता है जैसे कि आप लोगों ने तीन साल या चार आप एक लास्ट ईयर में आपने बिजनेस में प्रॉफिट किया एक लाख का आपने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेट प्रॉफिट और डेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद डिविडेंड देने के बाद में भी वन लेख वन लेख अमाउंट में से सिर्फ और सिर्फ फिफ्टी थाउजेंड बचा वो फिफ्टी थाउजेंड आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं कि मेरा पी का बैलेंस आउटस्टैंडिंग बोल रहा है फिफ्टी अब आपने नेक्स्ट ईयर फिर अर्न किया होगा फिर प्रॉफिट किया होगा फिर प्रॉफिट करने के बाद में फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा और उसमें से भी मान लो नेक्स्ट ईयर मैंने टू लैख में से वन लैख का डिस्ट्रीब्यूट करके मेरे पास ऑन एन एवरेज वन लैख प्रॉफिट बचा तो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल ऑफ टू ईयर्स इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड दिस सरप्लस बैलेंस शोज इन द बैलेंस शीट दट वॉट आर वॉट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी यू आर होल्डिंग राइट नाउ अ पार्ट ऑफ दैट अगर मैं बात करूं अब एक एक टर्म के बारे में रिजर्व एंड सरप्लस एंड एवरीथिंग के बारे में तो अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है कैपिटल रिजर्व कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है जो कंपनी ने किसी लॉन्ग टर्म एसेट से किसी भी ऐसी एसेट्स को बेच के जो लॉन्ग टर्म नेचर की है या कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो लॉन्ग टर्म नेचर से हुआ है कंपनी को उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है वॉट यू हैव अर्न थ्रू न लॉन्ग टर्म मीडियम ठीक है 
वेदर इट कैन बी रेडम्शन ऑफ शेयर बाय बैक ऑफ शेयर ये सब क्या होता है ये हम लोग एक एक टॉपिक स्प्लिट अप करके पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा उस टाइम जो भी अर्न होगा और जो भी सरप्लस मनी कंपनी के पास रह जाएगी उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व के बाद में कैपिटल रिडम्शन रिजर्व जब कंपनी इतनी स्टेबल हो जाती है कि कंपनी को लगता है कि अब उसका उसको किसी आउटसाइडर के फंड मतलब शेयर होल्डर्स का फंड उनको नहीं चाहिए तो उस केस में वो क्या कर सकती है कंपनी उस फंड को उन शेयर होल्डर्स को वापस उनका पेमेंट देना शुरू करती है जिसे हम कहते हैं रिडम्शन ऑफ शेयर्स रिडम्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर दीज टू नेम्स इज कॉल तो उस टाइम कंपनी को अपने ही अवेलेबल फंड से सीआरआर बनाना पड़ता है जो सरप्लस फंड होता है उस फंड को यूज करते हुए वो कंपनी क्या करती है कैपिटल रिडम्शन रिजर्व बनाती है उस कैपिटल रिडम्शन रिजर्व का सिर्फ एक ही यूज होता है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू करने के लिए इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम ये सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरह से ऐसे समझो सपोज मेरे पास में एक कंपनी का एक शेयर है मैं एक कंपनी हूं और मेरा एक शेयर का वैल्यू दस रुपए है बट मैं उस शेयर को दस रुपए पे इशू नहीं करना चाहता हूं मेरे को ऐसा लगता है मेरी ब्रांड मेरी वैल्यू इतनी अच्छी है कि मैं शेयर को अगर बीस रुपए में दस की चीज को बीस में भी बेचूंगा तो लोग हंसते हंसते खरीदेंगे जो जो दस रुपए एक्स्ट्रा मैंने चार्ज किया है लोगों से वो कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट सरप्लस मनी इज कॉल सिक्योरिटीज प्रीमियम आई विल टॉक About this also कि securities premium का भी एक specific use होता है इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं तो जो आपने surplus money issue of share से किया जो रिसीव किया उसे हम क्या कहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इज डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व पहले तो ये वर्ड डिबेंचर क्या होता है जब आप लोन स्मॉल अमाउंट में जैसे जस्ट लाइक अ शेयर आप क्या करते हो लोन के भी स्मॉल स्मॉल पीसेस करके लोगों को डिबेंचर के फॉर्म में इश्यू करते हो और लोग आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्यों करेंगे सर क्योंकि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है जो इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है तो इन्वेस्टर इज ऑलवेज अटैच टूवर्ड गुड इंटरेस्ट रेट तो मुझे लोन की जरूरत है आपको बैंक लैंडिंग मेरे को लैंडिंग नहीं मिल रही है बैंक से या किसी भी रीजन से मैं लैंड नहीं करना चाहता हूं मैंने क्या क्या मेरे डिबेंचर्स मार्केट में इशू किए फॉर एग्जांपल आई रिक्वायर्ड टेन लैक लोन अब मैंने टेन लैक को डिवाइड कर दिया वन थाउजेंड शेयर में वन थाउजेंड शेयर एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 1000 इंच सपोज अब मुझे 10 लाख का फंड रिक्वायर्ड था हर एक डिबेंचर में ना एक हजार का है अगर मान लो किसी एक्स पर्सन ने मेरे डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया 1000 का वो 1000 पे मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा अब वो मुझ पर इंटरेस्ट इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी जो इंटरेस्ट देने की रेट है वो हायर रहेगी या एज कंपेयर टू द मार्केट तो सर मैं हायर इंटरेस्ट पे क्यों किसी से लेंडिंग लूंगा क्योंकि मुझे फंड शायद हो सकता है कहीं से अरेंज नहीं हो रहा है या मेरे को जो लोन की रेट मिल रही है वो आगे से ज्यादा मिल रही है ऐसा पॉसिबल होता है इन द प्रैक्टिकल लाइफ जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलती है और जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट एक मॉडरेट रेट से और एक लैंडिंग लोन की रेट से कम मिलती है तो उसके कारण इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों का बेनिफिट इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाता है तो उन डिबेंचर्स को भी मुझे लगता है कि मुझे उन डिबेंचर्स की जरूरत नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूंगा उन डिबेंचर्स को भी मार्केट में वापस रीपे करूंगा लोगों को कि तुम्हारा पेमेंट लेके जाओ तो उस केस में उनके पेमेंट के लिए मुझे पहले से एक फंड अलग से बना के रखना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट रिवेल्युएशन रिजर्व ये हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ेंगे अब अगर इसको मैं सिंपल शब्द में बोलू तो सिंपल शब्दों में यह है कि कोई भी एसेट सपोज मैंने ये लैपटॉप चालीस हजार में खरीदा अब इसके दो साल बाद में मैं इस लैपटॉप की वैल्यूएशन करना चाहता हूं कि इसकी वैल्यूएशन मार्केट में क्या है तो मेरे सामने ये आया कि ये लैपटॉप का मार्केट वैल्यूएशन सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास रह चुका है ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा नहीं है तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे रिवेल्युएशन किया तो रिवेल्युएशन पे मेरी एसेट्स का नेगेटिव वैल्युएशन निकला जिसे हम लोग क्या कहते हैं रिवेल्युएशन लॉस उसी तरह से बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है मार्केट में वो प्राइजेस एसेट्स एंड लाइब्रेटी की प्लस भी हो और माइनस भी हो दोनों चीजें हो सकती है तो जो प्लस और माइनस का फाइनल कंक्लूजन निकला अगर वो सरप्लस है तो रिवेल्युएशन का बैलेंस बोलेगा उसे रिवेल्युएशन रिजर्व कहते हैं अब अगर मैं बात करता हूं अदर स्पेसिफिक रिजर्व बहुत सारे स्पेसिफिक रिजर्व कंपनी अपने नीड के हिसाब से अलग अलग लेवल पे बनाती रहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं कंपनी अलग अलग नीम से उसको बनाती रहेगी अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में तो देखो आपके नेक्स्ट पेज पे ही आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल नंबर वन जिसके अंदर आपको सेग्रीगेशन दे रखा है कि किस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस और किस तरह
मतलब कि कंपनी की लक्ष्मण रेखा कंपनी की बाउंड्री जिसके बाहर कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है वो है फिफ्टी लैक अगर उसको फर्दर इशू करना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा टू इंक्रीज हिस्स ऑथराइज शेयर कैपिटल बट इस केस में कंपनी का बोला है ऑथराइज शेयर कैपिटल पचास लाख है जिसमें से मैंने मार्केट में इशू किया चालीस लाख का अब जरूरी नहीं है कि मैं जितना मार्केट में बेचने जाऊं उतने शेयर बिक जाए तो इस केस में नेक्स्ट पार्ट में यही बोला गया कि मैंने इशू तो किए तो चालीस लाख बट पब्लिक ने एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ थर्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड के शेयर किए इससे ज्यादा इशू एक्सेप्ट ही नहीं किया मतलब कि बेचने गया चालीस लाख शेयर बिके कितने पैंतीस लाख पचास हजार के शेयर और उनका भी स्प्लिट अप फर्दर किया गया है कि उसमें से भी क्या हुआ देखो सब्सक्राइब बट नॉट पेड और कैपिटल थ्री हंड्रेड इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड डीज मतलब इन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब तो कर लिया बट नॉट पेड किया अभी तक पेमेंट नहीं आया और वो थर्टी थाउजेंड का स्प्लिट अप ऐसे किया गया है कि तीस हजार में से छह हजार लोगों ने छह हजार का पेमेंट अभी भी आना बाकी है मतलब क्या हुआ समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास में पांच जने ए बी सी डी ई इसमें से एक ने पेमेंट नहीं किया या हाफ पेमेंट किया या उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रखी है बट बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर जिसे हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर जो हमारा पैसा अटका पड़ा है इसे हम लोग कॉल्स इन एरियर के नाम से बोलेंगे कंपनी का हमारा मतलब कंपनी का उसके जस्ट बाद में अगर हम बाइफर्गेशन में जाए तो नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स के बारे में बता रखा है जिसके लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे रखा हूँ एग्जाम्पल नंबर थ्री आप लोगों को दिया है इफ यू हैव अ डाउट यू कैन क्लियर इट आउट बट एग्जाम्पल थ्री आपको वापस बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट दिया है एस पर कंपनी कि किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है और क्या बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस होती है ये एक सेग्रीगेशन के साथ में अगर मैं बात करूं नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लाइब्रिटी नॉन करंट एसेट्स तो मैं ऑलरेडी बैलेंस शीट का जब फॉर्मेट समझा रहा था तो बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर चुका था अब एक वर्ड आया था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट दैट इज वेरी कॉमन वो वो आप ये समझ लो कि जब हम कंपनी पढ़ने जाएंगे तब मैं उसको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन समझाऊंगा कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट क्या होता है ठीक है बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेटिंग था फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इस डिस्कशन के साथ में ही अगर हम अगर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो इसका शेड्यूल वापस जो आगे चलेगा अच्छा लेसन टू मी वेरी प्रॉपरली वी आर रेफरिंग एनसीआरटी राइट हम लोग एनसीआरटी के हिसाब से भी चल रहे हैं और एनसीआरटी के ही आपको एग्जांपल्स करने हैं आज आपका असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपको एनसीआरटी के 1 टू 5 एग्जांपल्स जितने भी हैं उनको गो थ्रू करना है 1 टू 5 यू हैव टू सी एवरीथिंग कैसे किस तरह से मेंशन करते हैं किस तरह से शेयर कैपिटल कौन कौन से आइटम्स को कहां कहां पुट किया जाता है यस इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इसी चैप्टर के बेसिस पे आपके नेक्स्ट टू चैप्टर्स डिपेंडेंट है तो काइंडली टेक इट वेरी सीरियसली If I go with the next part, the next next part, part is segregating you. अच्छा यहाँ पे आपको वापस सेग्रीगेशन के साथ में वापस क्लैरिफिकेशन दिया पेज नंबर वन सेवेंटी सिक्स पे पेज नंबर वन सेवेंटी सिक्स ऑफ एनसीआर टी वहां पर आपको बता रखा है पी एन एल का फॉर्मेट हमने अभी तक वर्टिक हॉरिजेंटल बैलेंस शीट डील की थी इलेवेंथ में और हॉरिजेंटल ही पीएनएल डील किया था बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट कैसे बनती है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनएल कैसे बनता है तो सेम जैसे बैलेंस शीट के अंदर सेग्रीगेशन था वैसे ही पीएनएल का सेग्रीगेशन है और सेग्रीगेशन कैसे दे रखा है देखो यहाँ पे वन पेज पे आपको मैंशन किया और बोला है कि फॉर्मेट के अंदर आप लोगों को कि सबसे पहले दे रखा है पर्टिकुलर्स देन आफ्टर नोट नंबर देन आफ्टर फिगर्स ऑफ द करंट ईयर फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर यस दो साल का डाटा अगर अवेलेबल होगा तो ही हम प्रीवियस ईयर का डाटा मेंशन कर पाएंगे नहीं तो हम प्रीवियस ईयर का डाटा मेंशन नहीं कर पाएंगे अब अगर इसमें मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहला सेग्रीगेशन दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब की सेल्स और अदर इनकम जो सेल्स होती है जितनी भी सेल जो आप लोग अभी तक ट्रेडिंग में सेल लिखते थे और पीएनएल में जितनी अदर इनकम लिखते थे कौन कौन सी कमीशन रिसीव एक्सेट्रा जो आप लोग लिखते थे वो सारे इसके अंदर आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ठीक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वापस आगे नीचे डिटेल डिस्कशन में भी दिया गया है वो तुमको खुद को रीड करना है अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछेंगे और मैं अगर आगे मुझे इंपॉर्टेंट कुछ लगे तो आई विल डिस्कस इट आउट एंड देन आपका दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के जस्ट बाद में दे रखा है आपका अदर इनकम अदर इनकम में आपका डिविडेंड रिसीव इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा विल बी देयर देन आफ्टर आपका टोटल रेवेन्यू मतलब कि सेल्स से रेवेन्यू कितना हुआ प्लस आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है उस दोनों की टोटल को हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे देन आफ्टर आप लोग जो भी पीएनएल
क्लोजिंग स्टॉक ये रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड होता है फिर परचेस ऑफ स्टॉक जो भी आप लोगों ने परचेस किया चेंज इन इन्वेंटरी इसको आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ओपनिंग स्टॉक लिख के लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक को भी चलेगा अदरवाइज आपको चेंज दिखाना है अब पार्ट ऑफ दैट वर्किंग प्रोसेस कितना है आपका मतलब कि कितना माल इन प्रोसेस चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक इन प्रोसेस उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपको दे रहा है फाइनेंशियल कॉस्ट जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेड हुआ ब्रोकरेज पेड हुआ वो सब फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर आता है मतलब कि लोन या लैंडिंग से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो सारा इसके अंदर आएगा लैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों को भी पता है फंड ऑपरेट बिजनेस के अंदर लैंडिंग एंड बॉरोइंग इज वेरी नॉर्मल प्रोसेस देन आफ्टर आफ्टर यहाँ पे दे रखा है डेप्रिशिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेस आई थिंक आप लोगों को सबको याद है अमोटाइज एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको डेफर्ड एक्सपेंसेस नाम की एक चीज होती थी जिसी को हम लोग अमोटाइज एक्सपेंस के नाम से वापस बोले करते थे तो यहाँ पे अमोटाइज एक्सपेंसिस वही है अदर एक्सपेंसिस में बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसिस हो गए स्टेशनरी जो आप लोग जो मिक्स एक्सपेंसिस देखते थे वो सारे अदर एक्सपेंसिस आ जाएंगे देन आफ्टर आपका एक सेग्रीगेशन दे रखा है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स मतलब क्या प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स का उसके बाद में हम बात करेंगे लेस एक्सेप्शन आइटम्स जो भी एक्सेप्शन आइटम्स हैं हम उसको देखेंगे एक्सेप्शन मतलब बिजनेस का रेगुलर आइटम नहीं है वो कभी कभार होता है ठीक है जैसे कि लॉस लॉस बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम्स मिलना ये सब एक्सेप्शन आइटम्स हो गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी कह सकते हैं हम इसको उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स हम लोगों का आ गया सामने देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी हुआ उसको हम लोग यहाँ मैंशन करेंगे उसके बाद में हम लोग लिख रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हमारा प्रॉफिट है टैक्स देने से पहले देन उसके साथ उसके जस्ट नीचे रखा है टैक्स करंट टैक्स एंड डेफर टैक्स अगेन करंट टैक्स मतलब इस साल का जितना टैक्स है डेफर टैक्स मतलब पीछे की कोई ऑब्लिगेशन और लाइब्रेरी जिसका पेमेंट तुमने अभी किया है या तुमने पहले प्रोविजन कम बना रखा है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा था कि लास्ट ईयर का टैक्स एक लाख का होगा पर एक्चुअली टैक्स लाइबिलिटी मेरे सामने लास्ट ईयर के ही डेढ़ लाख की और इस साल का टैक्स लाइबिलिटी मेरा बना डेढ़ लाख का मैंने प्रोविजन मतलब मैं मेरे को ये लग रहा है कि इस साल के प्रॉफिट का डेढ़ लाख का होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मैंने पिछली बार जो प्रोविजन बनाया था या पिछली बार जो एस्टिमेट लगाया था टैक्स का वो कम लगा था तो अब उस केस में वो जो कम वो जो पैसा कम पड़ रहा है वो कब लेंगे इस साल इस साल के पी से उठाया जाएगा और इसके साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे कि इस साल का जितना पैसा बन रहा है वो भी लेंगे तो इसीलिए करंट टैक्स डील विद द करंट ईयर ऑब्लिगेशन एंड डेफर टैक्स मतलब पिछली कोई भी ऑब्लिगेशन जो अभी पेंडिंग है उसको भी हम लोग इसी साल के पेनल से चार्ज कर देंगे देन आफ्टर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कंटेनिंग द ऑपरेशन प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ये आप लोगों का इतना रेलेवेंट पोर्शन नहीं है ये मैं आप लोगों को जब कभी भी रिक्वायर्ड होगा तो मैं बता दूंगा इसके लास्ट एग्रीगेशन में अगर मैं जाता हूं तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर आपको दे रखा है जिसमें दे रखा है बेसिक अर्निंग और डाइल्यूटेड अर्निंग मतलब एक बेसिक अर्निंग क्या होती है मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने पूरे सब कुछ ही ऐड लेस करने के बाद फाइनल मेरा प्रॉफिट जो आया वो 1.5 लाख का आया उस 1.5 लाख को मैंने डिवाइड के नंबर ऑफ मेरे इक्विटी शेयर्स से सपोज करो 10000 तो मैं क्या बोलूंगा 10000 मतलब 50000 डिवाइड बाय 10000 कितना आ रहा है 150 ये मेरा ईपीएस अर्निंग पर शेयर है मेरे एक शेयर पे मैंने इस साल डेढ़ सौ रुपए की अर्निंग की है इसे हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर इफ एट दिस इज ऑल अबाउट योर पीएनएल फॉर्मेट कुछ बहुत सारी चीजें कुछ क्या बहुत सारी चीजें तुमको नहीं लगी होगी तो जैसे जैसे तुम लोग सारे सेग्रीगेशन को पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा इसको जब हम कंपनी में पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम आपको जब अपनी सेकंड बुक के लिए हम लोग जाएंगे तब आपको वहां पे भी क्लियर होगा और जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तब वहां पे भी क्लियर होगा ये अभी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि इस तरह से चीजें चलती है तो आप लोगों को यहां तक का सारा रीडिंग पूरा लेना है मतलब कि चैप्टर की बिगनिंग से लेके पेज नंबर 177 तक जितना कंटेंट है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है एग्जांपल जो इन बिटवीन आ रहे हैं वो सब करने हैं इसके अलावा मैं आपको आज एक्सरसाइज दे रहा हूं इसी एनसीईआरटी का आप लास्ट सेग्रीगेशन में जाएंगे तो एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको करना है न्यूमेरिकल नंबर वन प्रैक्टिस करना है आपको जिसके अंदर आप लोगों को पूरा बोल रखा है कि आपको प्रोविजन क्या होते हैं उस कंपनीज के रिलेटेड वो पढ़ना है न्यूमेरिकल नंबर टू को अच्छी तरह से देखना है न्यूमेरिकल नंबर थ्री को अच्छी तरह से देखना है मतलब न्यूमेरिकल वन टू थ्री अ पार्ट ऑफ दट एग्जाम्पल्स फ्रॉम वन टू इन बिटवीन जो भी आए हमारे बैलेंस शीट से पी के बीच में दैट यू हैव टू गो थ्रू वेरी प्रॉपरली अगेन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी आउट यू कैन मेल मी आउट एंड